estos momentos, mira, uno de ellos se ha echado a descansar un poco. Me dicen que los búfalos son bastante mansos, se les puede tocar. Son aproximadamente 38 búfalos que hay en ese lugar. Mucha gente en el Perú no sabía que se criaban búfalos aquí en Huánuco, pues les cuento que sí. La carne es muy apete apetecible y es, también están produciendo creo que yogur, ¿no? A simple vista parecen agresivos, pero en realidad son tan mansos que cualquiera puede tocarlos. Pues si usted no lo sabía, en el Perú se crían búfalos y estos animales se han convertido en un potencial negocio bastante rentable. Eh, especialmente este, su carne escotizada, este, per consumo, también como la leche, la mantequilla. Ah, la... derivados de la leche? Sí, sí, sí. Es muy, muy más rico que de la vaca, más leche como de cabra, es espesa y el queso también. Esta semana Agro TV llegó hasta el fondo San Eugenio de Macenot, ubicado en el caserío de Angashaku, en Huánuco. Vamos en busca de una de las especies que ha acaparado la atención de todos en esta ciudad. Bueno, la búsqueda ha sido bastante intensa luego de casi una hora y de algunos accidentes que hemos tenido en en pequeños riachuelos, por fin hemos encontrado a los búfalos. Ahí están, vamos a conocerlos. Sus grandes cuernos y su cuerpo robusto llaman la atención de todos. Los búfalos se alimentan de hierbas y de pequeñas ramas. Aquí en este fondo se les ha acondicionado un hábitat prácticamente natural. Cuando llueve por esta zona, este terreno está con bastante agua y se viven más feliz cuando hay agua. Ellos son, ¿Le gusta estar sumergidos? Prácticamente son acuáticos y buzan, así como humanos, ellos buzan. Bueno, incluso estos búfalos se han adaptado tanto al contacto humano que como ven, yo estoy sentado encima de uno de ellos mientras él está pasteando, son bastante dóciles, son aproximadamente 38 búfalos los que podemos observar a lo largo de todo este extenso terreno. Pero esa historia que comenzó como una fábula y terminó de concretarse con la crianza de búfalos comenzó a forjarse en el año 2005 cuando estos animales fueron traídos desde Brasil a través de un proyecto de la Congregación de Sacerdotes Católicos que decidieron adquirir inicialmente 10 de ellos, la intención beneficiar a la población más necesitada. En este 2016 está ya proyectado para poder este, modificar todos los galpones de, de arriba de la entrada. Ahí van a estar y ya estamos ya empezando a este, sembrar el pasto de corte. Ya. Este búfalo de cuerpo robusto y enormes cuernos es Lucho, uno de los más queridos de este fondo. A simple vista podría ser intimidante, pero confirmamos que es tan manso que no tiene problemas cuando nos acercamos a él. Pero hay algunos como los recién nacidos y más jóvenes que aún no han tenido mucho contacto con los humanos que al notar nuestra presencia deciden retarnos. Lo principal de esta novedosa crianza es por un gran proyecto donde se pretende elaborar derivados lácteos como deliciosos quesos, además de vender su carne con el valor agregado de ser mucho más saludable, pues la carne de búfalo presenta 39% menos colesterol que otro tipo de ganado. A los buenos cuidados que estos búfalos reciben en este lugar se suman los controles de sanidad animal que realiza el Ministerio de Agricultura y Riego a través del SENASA. Eh, a través de nuestras visitas, a través de nuestras, de nuestras charlas y la comunicación constante que tenemos con los ganaderos. En caso que ven una enfermedad que ellos no los puedan curar, ¿no? porque ellos eh, ya están capacitados en hacer su tratamiento para endoparásitos y estos parásitos. Esa es la buena iniciativa de personas que apostaron por los búfalos que continúan con la investida ganadera sin que nadie los detenga para conseguir el éxito.